আজকে আমরা যখন সি বিচে দাঁড়িয়ে আছি এবং সি বিচ মানে হচ্ছে সি ফুড অ্যান্ড কুড়ে ঘর যখন বানানোই আছে সো চ্যালেঞ্জগুলো এই কুড়ে ঘরের মধ্যেই সি ফুড নিয়েই হবে একেবারে মনের মাধুরী মিশিয়ে কে কত ভালো এবং সুন্দরভাবে নতুনত্ব নিয়ে আসতে পারো সেটাই কিন্তু আমরা দেখব সো টেস্টের ব্যাপার তো থাকছেই সেখানে টুয়েস্টও থাকতে পারে সেরা রাধুনি দেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়েলিটি শো সারা দেশের অগণিত রন্ধনশিল্পীদের কাছে ভালোবাসার নাম সেরা রাধুনি রান্নার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এই কঠিন লড়ের মধ্য দিয়ে রন্ধনশিল্পীরা সুযোগ পান নিজেদের রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সারা দেশের হাজার হাজার প্রতিযোগীর মধ্য থেকে নির্বাচিতরা জড়ো হয়েছেন সেরা রাধুনী চোদ্দশো উনত্রিশের মহামঞ্চে এখানে তারা লড়বেন নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে কারণ সেরা রাধুনীর জন্য অপেক্ষা করছে তারকা হয়ে ওঠার সুযোগ খ্যাতি সম্মান আর নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তবে কাজটা মোটেও সহজ নয় প্রতি পর্বে অপেক্ষা করছে কঠিন সব পরীক্ষা জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লড়তে হবে কঠিন মানসিক চাপের সাথেও এই অসম্ভব কঠিন পরীক্ষা শেষে কে হবেন সেরা দেশ সেরা আর কে হবেন এবারের সেরা রাধুনি আমাদের শেফ যাকে দেখলে আপনারা ভীষণ আটকে উঠেন ভয় পান আজ তার সাথেই লড়াই করতে হবে লাইফ ক্র্যাপ আপনাদেরকে লাইফ ক্র্যাপ ধরতে হবে শেফ মৈত্রর দেখানো কাঁকড়া রান্না রিক্রিয়েট করার বিট দ্য শেফ চ্যালেঞ্জে সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স দেখালেন আইরিশ সেরা তিনে যাবার স্বপ্ন ভেঙে বিদায় নিলেন আখি মহামঞ্চ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও এসেছি সেটা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না আর কোথায় এসেছি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দর সমুদ্র সৈকত কক্সেসবাজার থেকে আমি শ্রাবণ তৌহিদা আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি দেশের সবচেয়ে বড় এবং এক্সাইটিং কুকিং রিয়েলিটি শো সেরা রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশে ইতোমধ্যেই আপনারা জানেন আমরা খুঁজছি রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকাকে আর যিনি উজ্জ্বল তারকা হবেন তিনি রান্নার ক্ষেত্রে তার ডেডিকেশন প্যাশন এবং স্কিলে ছাড়িয়ে যাবেন সবাইকে হবেন তিনি অনন্য হ্যাঁ দর্শক এই সব কিছুর জোরে আমাদের টপ থ্রি কিন্তু অনেকগুলো কঠিন কঠিন চ্যালেঞ্জ শেষে পৌঁছে গেছেন রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকা হবার খুব কাছাকাছি আর মাত্র কয়েকটি প্রফেশনাল কুকিং চ্যালেঞ্জের ধাপ বাকি তারপরে কিন্তু গ্র্যান্ড ফিনালে যার একটি আজকে হতে যাচ্ছে এই কক্সেস বাজারে আমাদের টপ থ্রি মুখোমুখি হবে আর এখানে চলুন চলে যাই সেখানে প্রিয় দর্শক যেমনটি বলেছিলাম আমাদের টপ থ্রি পার্টিসিপেন্টস মহামঞ্চের বাইরে আজ প্রথমবার প্রফেশনাল কুকিং চ্যালেঞ্জে মুখোমুখি হচ্ছে সমুদ্র সৈকতের ঠিক পাশে এই জায়গাটায় এবং এদের মাঝ থেকেই আমরা খুঁজে নেব রান্নার জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকাকে যিনি হবেন সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা তিনি পাবেন নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তারকা খ্যাতি সম্মাননা আরও অনেক কিছু যিনি হবেন প্রথম রানার সাপ তিনি পাবেন দশ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় রানার সাপ পাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা এ তো গেল স্বপ্ন আর সম্মাননার কথা লক্ষ্য কিন্তু সবার একটাই তারপরও গল্পটা কিন্তু ভিন্ন চলুন শুনে আসি আমাদের একজন প্রতিযোগীর আজকের গল্প সেরা রাধুনিকে আমি সিলেক্ট করেছি কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে সেরা রাধুনি হচ্ছে সবচেয়ে বড় কুকিং কম্পিটিশান যেখানে কি না আমার যে অ্যাবিলিটিগুলো আছে সেগুলো আমি এখানে দেখাতে পারব অডিশন পর্বটা অনেক ইন্টারেস্টিং ছিল যখন আমি এন্ট্রি করছিলাম অডিশন রাউন্ডে 
তখন দেখছিলাম অনেক পার্টিসিপেন্টরা ছিল তো তখন সেটা দেখে অনেক নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু যখন আমাদের কিছু মেন্টর্সরা আসলো তাদের বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন শুনলাম শুনে অনেকটা রিলিফ লাগলো এবং যখন জাজদের কাছে গেলাম তখন একটু নার্ভাস লাগছিল বাট আমার ফুডটা তারা খেয়ে অনেক পছন্দ করেছিল এবং আমাকে ডিরেক্ট অ্যাপ্রন দিয়েছিল আমরা আপনাকে ওয়েটিং দিতে পারছি না বিকজ কাম হিয়ার ইউ হ্যাভ টু গুড জাবো শিখা দেখিয়ে দেব গ্র্যান্ড অডিশনে আমাদেরকে মুগ ডাল দেয়া হয়েছিল মুগ ডালটা আমরা সচরাচর বাসায় খেয়েই থাকি কিন্তু কখনো থ্রি কোর্স মেনুতে মুগ ডাল আমরা ব্যবহার করিনি কিন্তু যাই হোক চ্যালেঞ্জটা পার করে এসে টপ টোয়েন্টিতে এসেছি আইরিশ আতিয়ার টপ টোয়েন্টিতে এসে যখন মহামঞ্চে ঢুকেছি সবাই অনেক এক্সাইটেড ছিলাম আমি অনেক বেশি ছিলাম কারণ এই মঞ্চটা সবারই একটা স্বপ্ন থাকে এই মঞ্চে একবার হলেও রান্না করবে হ্যাপি নিউ চ্যালেঞ্জটা যখন পেয়েছি এবং আমাকে দেয়া হয়েছিল হোল রোস্টেড চিকেন রোস্টেড ভেজিটেবলস অ্যান্ড হার্বস রাইস ছিল এবং সেই টাস্কটাও মোটামুটি ভালো করেছিলাম সেকেন্ড হয়েছিলাম চিকেন ইজ গুড এই রকম মানে আস্ত রোস্ট ফার্স্ট টাইম না আরও করা হয়েছে আমি পোর্শন ওয়াইজ করেছি হোলটাই ফাস্ট করেছি প্রথম চ্যালেঞ্জে যখন বাদ পড়ে গিয়েছিল একজন তখন একটু খারাপ লাগছিল কারণ অনেকটা সময় আমরা সবাই একসাথে পার করেছি এখানে কিন্তু আরেক দিক থেকে একটু সত্যি কথা বলতে ভালো লাগছিল কারণ হচ্ছে একজন একজন করে বাদ পড়ছিল এবং আমি ধীরে ধীরে আগাচ্ছিলাম সামনের দিকে সবচেয়ে কঠিন টাস্ক আমার কাছে লেগেছিল টাইম অ্যান্ড মানি চ্যালেঞ্জ যেটা দেয়া হয়েছিল আমাদেরকে চার হাজার টাকা করে দেয়া হয়েছিল এবং নিজেদের মতো রান্না করতে দেয়া হয়েছিল সে পর্বে আমি বটম টুতে এসেছিলাম কিন্তু যেহেতু ব্ল্যাক স্কার্ফ ছিল আমি বেঁচে গিয়েছিলাম সেই পর্বে তো সেই পর্বটা আমার জন্য খুব বেশি কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল আপনি এখানে ছিলেন এখান থেকে আস্তে 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 পড়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক স্কার্ফে যে পাওয়ার সেই পাওয়ারে আজকে আপনি সেফ হয়েই যাচ্ছেন আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হচ্ছে সাদিয়া আপুকে সে খুব কম কথা বলে কিন্তু সে যতটুকু কথা বলে খুব ডিটেইলে কথা বলে যে এই কাজটা এভাবে করতে হবে এর বাইরে করা যাবে না তো এখন বর্তমানে আমি চিন্তা করিনি যে আমি টপ ফাইভ পর্যন্ত আসবো চিন্তা করেছিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে যেটা হবে দেখা যাবে যতদূর যাওয়া যায় যেহেতু এখন টপ ফাইভে এসেছি তখন এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি আমার লাইফের বেস্ট ডিসিশানটা নিয়েছি এবং হোপ করছি আমি আমাদের যে চ্যাম্পিয়ন যে ট্রফিটা আছে সেই ট্রফিটা আমি যে রান্নার প্রতিভার খবর জানত শুধুমাত্র আপনজন তা জেনে গেছে দেশের সব মানুষ এই লম্বা জার্নিতে বদলে গেছেন আইরিশ সাদিয়া ও ফেড দোসারা হ্যাঁ দর্শক বলছি আমাদের টপ থ্রি পার্টিসিপেন্টসের কথা সময় হয়ে গেল তাদেরকে ডেকে নেবার চলে আসুন আমাদের সেরা তিন আমাদের উপরে জাজেসদের অনেক বেশি তাই অনেক টেনশন হচ্ছে ওকে আইরিশ টেনশন তো হচ্ছে ডেফিনেটলি তবে এই টেনশনে কি অভ্যস্ততা চলে এসেছে কি না অভ্যস্ত তো এখনো হতে পারিনি কারণ এতদিন টেনশন ছিল একরকম এখন হচ্ছে টেনশনটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে কেমন সেটা 
সেটা হচ্ছে মহামঞ্চের টেনশন ছিল কিভাবে আমি টপ 3 তে আসব আর এখন হচ্ছে কিভাবে আমি কম্পিটিশনটা জিতব টেনশন যে অনেক বেশি সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না তবে একটু অন্য কথায় আমি চলে আসতে চাই সাদিয়া জার্মানি টু বাংলাদেশ পড়াশোনার ফাঁকে বাংলাদেশে এসে সেরা রাধুনি টপ 3 তে বলা যায় যে ড্রামাটিক চেঞ্জ ইন লাইফ তবে তারপরও আমি একটু জানতে চাই যে লাইফে এবং ক্যারিয়ারে এটা কতটুকু প্রভাব ফেলছে অ্যাকচুয়ালি জার্মানি থেকে ব্রেকে এসে এখানে সে রাধুনিতে হঠাৎ করেই পার্টিসিপেট করা হয়েছে কারণ আমার রান্নার প্রতি সবসময় একটা ভালো লাগা ছিল আর আমি ফিউচারে ইচ্ছা যে আমি রান্না নিয়ে একটা রেস্টুরেন্ট দিব এটা ইচ্ছা তো এটা আমার মনে হয় আমার অনেক হেল্প হবে যেহেতু আমি এখন টপ থ্রিতে আছি আমার কনফিডেন্সটা অনেক বেড়ে গেছে ডেফিনেটলি হেল্প হবে বোঝাই যাচ্ছে আরও যদি বলি যে আরও একটি ড্রামাটিক চেঞ্জ আইরিশ কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে চাকরি ছেড়ে সেরা রাধুনিতে আসার চাকরিটা বলতে গেলে কালিনারি লাইনে তো এতদিন ছিল যে অন্যের আন্ডারে কাজ করতাম অন্য আমাকে যেই রেসিপিটা দিত সেই রেসিপি অনুযায়ী কাজ করতাম কিন্তু সেরা রাধুনিতে এসে শুধু আমাকে ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া হচ্ছে রেসিপিটা আমার হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার হচ্ছি এছাড়া আমাদের যে জাজরা আছে আদার্স যারা আছে তারা আমাদেরকে খুব আমাকে খুব ভালোভাবে ইন্সপিরেশন দিয়েছে যে যেহেতু এই লাইনে কাজ করতে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড সো বেটার টু এখান থেকে যাত্রাটা নতুন করে শুরু করো তো এই জন্য হচ্ছে চাকরিটা ছেড়ে দেয়া তো এই জন্য এখানে আসা তো আমার মনে হচ্ছে আমি সাকসেস তাদের ইন্সপিরেশনগুলো আমি ভালো মতো নিয়েছি গাইডেন্সগুলো ভালোভাবে নিয়েছি তো দেখি এখন বাদ বাকিটা আজকের টাস্কের উপর ডিপেন্ড করছে বা খুব ভালো লাগলো শুনে এবারে চলে আসতে চাই ফেট দোসারা গতবারের কথা যদি বলি সেখানে গ্র্যান্ড অডিশন থেকে বাদ পড়ে যাওয়া যে মেয়েটি কখনো পানি ঢেলেও খেতে পারত না টপ থ্রিতে আজকে দাঁড়িয়ে আছে এটা অনেকের জন্যই কিন্তু অনেক বেশি ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করবে নিজের ক্ষেত্রে যদি বলি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে টপ থ্রিতে একজন হতে পেরে এখন কি মনে হচ্ছে আসলে আমি বারো বছর আগেও কখনো চিন্তা করিনি যে আমি সেরা রাধুনির এই মঞ্চে আমি টপ থ্রিতে দাঁড়িয়ে থাকব আমার যখন রান্না খারাপ হতো তখন আমার হাজব্যান্ড বলতো যে কি না ভালো হয়েছে আসলে এই জিনিসটাই আমাকে রান্নার প্রতি আরও মানে আকৃষ্ট করেছে যে কি না আমার খারাপ হচ্ছে তারপরেও যখন বলছে যে হ্যাঁ ভালো হচ্ছে তাহলে আমি ভালো করার চেষ্টা করি সেই ভালো করার চেষ্টা থেকেই আর বিভিন্ন রন্ধন শিল্পীদের বই পড়ে যেহেতু আমি রান্নাটা শিখেছি তখন থেকে আমার মনে একটা ইচ্ছা এসেছে যে কি আমিও একদিন তাদের মতো রন্ধন শিল্পী হব তো আজকে আমি মনে করি যে আমি সেই জায়গাটা পেয়েছি সেরা রাধুনির মাধ্যমে এখন খুব ভালো লাগছে যে কি না আমি আমার স্বপ্নের খুব কাছে বা একটু পরে তোর টাস্ক শুরু হচ্ছে আজকের আর আজকের টাস্ক আজকের চ্যালেঞ্জ একেবারে ডিফারেন্ট কিন্তু একটু ঘোরাঘুরির খবর শুনতে চাই আমি জানি যে আপনারা চলে এসেছেন একদিন আগেই কক্সেস বাজারে এখানে রান্না বান্না এখানের খাবার দাবার সব কিছু সম্পর্কে আপনাদের যেন একটা সুন্দর আইডিয়া হয় সেই জন্যেই কিন্তু একদিন আগে নিয়ে আসা আপনাদেরকে তো ঘোরাঘুরি কেমন হলো আইরিস এখানে ঘোরাঘুরিটা অনেক ভালো ছিল যেহেতু আমরা বিচে এসেছি তো দেখা যাচ্ছে যে সি ফুডগুলো কী টাইপ হতে পারে র যেগুলো সেগুলো আমরা দেখেছি নিজে হাত দিয়ে ধরেছি ধরেওছিও আবার দেখা যাচ্ছে যে নিজের পছন্দ মতো চুজ করে কোনটা খাবো কীরকম টেস্ট হতে পারে তো এগুলো করেছি আর এছাড়া যেহেতু একটু ফ্রি টাইম পেয়েছি একটু নিজেকে সময় দিয়েছি কিভাবে নিজেকে আর একটু বেশি বিল্ড আপ করা যায় ফুডগুলো নিয়ে সেটা নিয়ে কাজ করেছি আর সারা ঘোরাঘুরির ফাঁকে সমুদ্র রয়েছে সব কিছু মিলে কেমন এক্সপিরিয়েন্স হলো এখানে এসে অনেক রিল্যাক্স টাইম কাটিয়েছি আমরা আমরা তিনজন আরও কাছে আসতে পেরেছি এটা আমি মনে করি আমার জন্য অনেক ভালো এক্স্যাক্টলি সাদিয়া তো এখানে আমরা যখন খাবার খেয়েছি আমরা কেয়ারফুলি সেটা অবজার্ভ করেছি যে কীভাবে সি ফুডটা প্রিপেয়ার করা হচ্ছে আর এখানে ঘুরে বিচে ঘুরে সারাদিন ঘুরে অনেক ভালো লেগেছে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স ছিল বা ভালো তো লাগতেই হবে এত চমৎকার পরিবেশ এখানে আর সেই ভালো লাগাটা আমি ছড়িয়ে দিতে চাই আমাদের দর্শকদের মাঝেও দর্শক আমাদের সেরা তিনকে আমরা একদিন আগেই নিয়ে এসেছিলাম কক্সেস বাজারে এখানকার চমৎকার পরিবেশে তারা তাদের রিল্যাক্স টাইম যেমনটি কাটিয়েছেন ঠিক তেমনি খাবার দাবার টেস্ট করেছেন তাদের সেই এনজয়েবল মোমেন্টগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই চলুন দেখে আসি I'm not a man. 
অনেক হলো এবারে টেনশন দেবার পালা আজকে চ্যালেঞ্জ শুরু করবার পালা কিন্তু তার আগে আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাই আমাদের সম্মানিত তিন বিচারক মণ্ডলীকে আসছেন কালিনার এক্সপার্ট রাহিমা সুলতানা রিতা এক্সপার্ট শেফ শুভব্রত মৈত্র এবং জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী দিলা রাহানি পূর্ণিমা রান্নার শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াইয়ে এবার দেখব কার রান্নার প্রতিভা কতটা ধারালো দেখব কার রান্নায় কেমন তেজ নিজেকে মেলে ধরতে সব কিছুতেই হতে হবে পারফেক্ট কোনো ভুল করা যাবে না কার রান্না মন জয় করতে পারে সবার 
দেখব কার প্রতিভায় আবার আলোকিত হবে এই মহামঞ্চ জায়গা <laughs> এসেছি <laughs> পার্টিসিপেন্টসদের কথা যদি বলি তারাও ভীষণ এনজয় করেছে তাতে রিল্যাক্স পিরিয়ড ইজ ওভার রাইট নাও টাস্ক শুরু হবে তবে আমি জানতে চাই অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটি কটেজ রয়েছে এবং আগের সিজনগুলো যদি দেখি কক্সেস বাজারে যখনই আমাদের কোনো চ্যালেঞ্জ হয়েছে অবশ্যই এখানে এরকম ঘরগুলো থেকেই শুরু হয়েছে আজকে নিশ্চয়ই এরকম কিছু হচ্ছে রাইট শ্রাবণ এক্স্যাক্টলি আপনি রাইট পয়েন্টে আছেন আজকে আমরা যখন সি বিচে দাঁড়িয়ে আছি এবং সি বিচ মানে হচ্ছে সি ফুড অ্যান্ড কুড়ে ঘর যখন বানানোই আছে সো চ্যালেঞ্জগুলো এই কুড়ে ঘরের মধ্যেই সি ফুড নিয়েই হবে আজকে সি ফুডই প্রিপেয়ার করতে হবে তোমাদের একেবারে মনের মাধুরী মিশিয়ে কে কত ভালো এবং সুন্দরভাবে নতুনত্ব নিয়ে আসতে পারো সেটাই কিন্তু আমরা দেখব আপনাদের সি ফুড আজকে রান্না করতে হবে সো টেস্টের ব্যাপার তো থাকছেই সেখানে টুয়েস্টও থাকতে পারে তাহলে আমরা জেনে গেলাম যে আজকে চ্যালেঞ্জ সি ফুড চ্যালেঞ্জ আজকের কম্পিটিশন সম্পর্কে আরও ব্রিফ আমি নিব জাজেসদের কাছ থেকে কিন্তু তার আগে একজন স্পেশাল গেস্টকে আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাই আমন্ত্রণ জানাতে চাই নাভিদ আহসান চৌধুরী অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সি পাল বিচ রিজোর্ট অ্যান্ড স্পা ফার্স্ট অফ অল আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সে রাধুনির আজকে টপ থ্রি তাদের টাস্ক দিতে যাচ্ছেন কিন্তু তার আগে আপনাকে দেখে তারা একটু হলেও ইন্সপায়ার ফিল করবে বলে আমি বিশ্বাস করি ওয়েল সমুদ্র সৈকতে আসা সবসময় একটা এক্সাইটিং ব্যাপার হিসেবে কাজ করে সবার জন্য ট্যুরিস্টের কথা বলছি পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ঠিক তার সামনেই আপনাদের এত চমৎকার ফাইভ স্টার হোটেল এখানে খাবার দাবার অনেক নাকি কতটুকু ভূমিকা পালন করে ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাক্ট করতে এবং নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মানুষ যখন ঘুরতে আসে তারা শুধু ঘুরতেই কিন্তু আসে না এটা একটা টোটালি এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স তারা করতে আসে এবং মানে ফুডের যে ব্যাপারটা এটাকে আপনি মানে ঘোরার সাথে কখনোই বাদ দিতে পারবেন না আমরা সি ফার্ল কক্সুস বাজারে যেটা সবসময় করার চেষ্টা করেছি এবং করে যাচ্ছি যে নতুনত্ব কিভাবে এখানে ক্রিয়েট করা যায় ইনোভেটিভ আইডিয়া কিভাবে এখানে প্রেজেন্ট করা যায় গেস্টদেরকে কিভাবে আমাদের কৃষ্টি কালচার যেটা আসে সেটার সাথে কানেক্ট করা যায় মানে যদি আমি পার্টিকুলারলি বলি আমাদের আপ্যায়ন যেই আউটলেটটা এখানে কিন্তু আমরা যেটা করেছি অ্যাপসলুটলি টিপিক্যাল ট্রেডিশনাল আমাদের বাংলাদেশি খাওয়া যেটা এইটাকে আমরা প্রেজেন্ট করেছি ভাজি ভর্তা থেকে শুরু করে আপনার কক্সবাজারের সামুদ্রিক রোটটা মাছ থেকে শুরু করে মানে আমরা সাধারণত যেটা এক্সপ্লোর করতে চাই ওইটা একটা আপনি আপস্কেল ইনভায়রনমেন্টে একটা মানে ফাইভ স্টারের পরিবেশে কিভাবে আপনি পাবেন বা পেতে পারেন ওই অপরচুনিটিটা আমরা করে দিয়েছি এখানে আমাদের গেস্ট গেস্টদেরকে ট্যুরিজমের কথা আপনি বলছেন আরও অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু খাবারটা অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে আর সেদিক থেকে সেরা রাধুনি টপ থ্রি কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদেরও স্বপ্ন আছে কেউ হয়তো রেস্টুরেন্ট বিজনেসে যাবে কেউ হয়তো অন্য একটা ক্ষেত্রেও খাবারকেই বেছে নেবে তার স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলা আছে কি না আপনাদের আমি আসলেই সাধুবাদ জানাবো আমার পক্ষ থেকে যে আপনারা ডিসাইড করেছেন অনেকগুলি অপরচুনিটির মধ্যে এইটাকে অ্যাজ এ ক্যারিয়ার হিসেবে বা পেশেন্ট হিসেবে নেওয়ার জন্য এবং আমি শিওর যেই পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনারা এখন মানে রিপ্রেজেন্ট করতেছেন এখান থেকে ইউল হ্যাভ মাইলস টু গো ওয়ান প্রডিউস বাট অনলি সাজেশন যেটা আমার থাকবে আপনাদের কাছে যে প্লিজ স্টিক টু দিস পেশেন্ট কারণ অনেক সময় যেটা হয় যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরের কারণে আমরা পেশেন্টটা ধরে রাখতে পারি না বাট আমি শিওর আপনারা যদি ধরে রাখেন আপনারা অনেক আগে যাবেন এখান থেকে দিস ইজ আসে বিগিনিং কেমন লাগলো আমাদের মাঝে এসে সেরা রাধুনি রাধুনিকে বরাবরই 
সাপোর্ট করে যাচ্ছি এবং আমরা যেটা মনে করি এটার মাধ্যমে আমরা আসলে বাংলাদেশের এই কুলিনারি ইন্ডাস্ট্রিকে এবং এটার যে মানে অগ্রসর ভবিষ্যতে যাতে এই এই ওনাদেরকে দেখে যারা আছে ভবিষ্যতে জয়েন করতে চায় তারা যাতে ইনস্পায়ার হতে পারে এবং তারা যাতে দেশের সামগ্রিক গ্রোথের সাথে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যেটা আপনাদের মাধ্যমে আসলে আমরা প্রডিউস করার চেষ্টা করতেছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ নাভিদ আহসান চৌধুরী ফর ইউ টাইম Thank you so much and it was my pleasure to being here and, and to represent this particular platform. Thank you. এবার তাহলে আজকের চ্যালেঞ্জ শুরু করবার পালা সি ফুড চ্যালেঞ্জে কি কি করতে হবে একটু ডিটেইলস শুনতে চাই জাজেস। আজকে সি ফুড করতে হবে এটা তো একেবারেই নিশ্চিত তার মধ্যে ক্র্যাব আছে পমফ্রেট আছে কোরাল আছে স্কুইট আছে তো এগুলোর মধ্যে থেকে আরও যা যা আছে নিজেরা দেখে নিজের বুদ্ধি কাটিয়ে সুন্দর সুন্দর ডিশ তৈরি করতে হবে এটাই আজকের টাস্ক আপনাদেরকে বলেছিলাম টেস্টের সাথে টুইস্টও আছে সো টুইস্ট সম্পর্কে মনে হয় আপনাদের কিছুটা হলো ধারণা আছে সেই টুইস্টটা হচ্ছে আপনাদের খাবারটা আমরা টেস্ট করবই কিন্তু তার আগে আপনাদের খাবার টেস্ট করবে এখানকার ট্যুরিস্টরা এখন সেটা আপনাদের খাবারের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করছে কার কাউন্টারে কত বেশি ট্যুরিস্ট যাচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন আপনারা আপনাদের মার্কিংয়ের মধ্যে যেমন আমরা সবসময় আপনাদের এন্টারপ্রাইজিং স্কিলের উপরে মার্কিং করি সো ট্যুরিস্টরা আপনাদের রান্না কত বেশি খাবেন এবং খেয়ে কত বেশি বাহবা দেবেন আপনাদের সেটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করছে আপনাদের এন্টারপ্রাইজিং স্কিলের মার্কিং বললেন আজকে সি ফুড রাউন্ড এটা নিয়ে একটু নার্ভাস ফিল হচ্ছে কারণ আমাদেরকে সি বিচের পাশে রান্না করতে হবে তারপরে আবার আজকে একটা টুইস্ট যে অনেকগুলো ট্যুরিস্ট আসবে আমাদের খাবারগুলো খাবে তারা তো সব মিলিয়ে একটু নার্ভাস ফিল হচ্ছে সি ফুড আমার অনেক পছন্দ তো মনে মনে ভাবছিলাম কোন কোন সি ফুড দিয়ে আমি কি কি ফুড রান্না করব মোটামুটি যেগুলো প্রিপারেশন আমার মাথায় আছে চিন্তা ভাবনা করছি হোপফুলি সেভাবে আমি আমার সি ফুডগুলো দিয়ে কাজ করতে পারবো যদিও সি ফুড অনেক খাওয়া হয় কিন্তু তেমনভাবে কখনোই রান্না করা হয় না স্পেশাল অবস্টার তো আমি কখনোই করিনি তো আর যখন বলেন যে ট্যুরিস্টদেরকে আমাদের সার্ভ করতে হবে সেটা শুনে আরও বেশি নার্ভাস লাগছে কারণ ট্যুরিস্টদেরকে আমাকে কনভিন্স করতে হবে যেন তারা আমার স্টলে এসে বেশি খায় কারণ এটার উপর অনেক মার্কস আছে আপনারা রান্না করার জন্য পাবেন দুই ঘন্টা থ্যাংক ইউ সো মাচ জাজেস তাহলে আমরা আমাদের আজকে চ্যালেঞ্জ सी फूड चैलेंज शुरू करब तर आगे डियर जजेस हैव यूर सिक्स सी फूड चैलेंज शुरू कर आगे अपना सबा चले जाने निज निज किचने দর্শক প্রফেশনাল কুকিং চ্যালেঞ্জের উপর আজকে প্রথমবারের মতো পরীক্ষা দিচ্ছে আমাদের সেরা থ্রি সি ফুড চ্যালেঞ্জে সেই চ্যালেঞ্জটি শুরু করবার আগে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি অবশ্যই মিস করবেন না কক্সেস বাজারে এত সুন্দর পরিবেশে আজকের চ্যালেঞ্জ দেখবার এবং সেই সাথে আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট সেরা রাধিনী ডট কমে চলছে এপিসোড ভিত্তিক কুইজ কম্পিটিশান এপিসোড দেখুন এবং সেই অনুযায়ী কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিন আকর্ষণীয় সব পুরস্কার ফিরছে একটু পরে আমাদের সাথেই থাকবেন বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আরও একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দেশের সবচেয়ে বড় এবং এক্সাইটিং কুকিং রিয়েলিটি শো শেয়ার রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশে আমি শ্রাবণ তৌহিদা দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির আগে আপনারা দেখছিলেন কক্সেস বাজার সমুদ্র সৈকতে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের চ্যালেঞ্জ সি ফুড চ্যালেঞ্জ এবং এই মুহূর্তে আমাদের অবস্থান সি পাল বিচ রিজোর্ট অ্যান্ড স্পার প্রাইভেট বিচে তাহলে আর দেরি কেন শুরু করতে চাই আমাদের আজকের চ্যালেঞ্জ সি ফুড চ্যালেঞ্জ টপ থ্রি আপনার কি প্রস্তুত ওকে অল দ্য ভেরি বেস্ট অ্যান্ড ইউর টাইম স্টার্ট রাইট নাও প্রিয় দর্শক আমাদের টপ থ্রি কিন্তু ব্যস্ত সি ফুড চ্যালেঞ্জের রান্না নিয়ে এই ফাঁকে এত সুন্দর পরিবেশে কক্সেস বাজারে এসে যদি একটু ঘোরাফেরা না করি তাহলে কিন্তু একদম জমে না 
আমি ঘুরে আসছি দেখা হচ্ছে একটু পরেই সি ফুড চ্যালেঞ্জে আমার ঘোরা ফেরা শেষ হয়ে গেল আমি চলে আসলাম আবারও সি ফুড চ্যালেঞ্জে এবার দেখার পালা যে আমাদের টপ থ্রি কি করছেন তারা বেশ মনোযোগের সাথে রান্না করছেন এবং হাতে সময় আছে আর মাত্র এক ঘন্টা সো টপ থ্রি আপনাদেরকে বলছি আর মাত্র এক ঘন্টা সময় বাকি আছে হারি আপ আজকে আমরা কক্সেসবাজারে আছি আজকে আমাদের সি ফুড চ্যালেঞ্জ আজকে আমাদের পাঁচ ধরনের সি ফুড দেওয়া হয়েছে এটা থেকে লবস্টার দিয়ে আমি করব গ্রিল লবস্টার আর প্রন দিয়ে আমি তান্দুরি প্রন করব রূপচাঁদা দিয়ে আমি একটা থাই স্টাইলের টার্মারিন সস দিয়ে করব ক্র্যাব আছে ক্র্যাব দিয়ে আমি একটা সিঙ্গাপুর ব্ল্যাক পেপার ক্র্যাব করব আজকে আমাদের জাজিদের সাথে টুইজদেরকেও সার্ভ করতে হবে আমি আশা করি আমি সবার মন জয় করতে পারবো আমার খাবার দিয়ে আজকের কাজটা খুবই চ্যালেঞ্জিং এই প্রথম আমি এরকম কোনো আউটসাইড ওপেন কিচেনে কাজ করছি অ্যাজ ইউজাল টুইস্ট তো সবসময়ই থাকে তো আজকের টুইস্টটা খুবই এক্সাইটিং ছিল নার্ভাস লাগছে বাট আমি অনেক এক্সাইটেড আজকে টুইস্টার জন্য কারণ হচ্ছে আমরা বিচের যেই সব ট্যুরিস্টরা আছে চ্যালেঞ্জ টুইস্ট হিসাবে তাদেরকে আমাদেরকে ফুড টেস্ট করাতে হবে এখন তাদের টেস্ট বার্ডের উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে আমাদের যে সি ফুডগুলো দিয়েছে সেগুলো বানাতে হবে এখন দেখি কতটুকু সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারি আমাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সি ফুড চ্যালেঞ্জ আমরা সি বিচের পাশে রান্না করছি এটা একদমই আমার জন্য নতুন আমি কখনো এভাবে রান্না করিনি আজকে আমাদের জাজেসদের পাশাপাশি ট্যুরিস্টরাও থাকবে আমাদের রান্না তারা খাবে ফার্স্ট টাইম এখন দেখি তাদেরকে কতটুকু ভালো রান্না আমরা খাওয়াতে পারি আমি চেষ্টা করছি আমার সবটুকু দিয়ে আর আমি আজকে করছি ফ্রাইড পমপ্রেড আর করছি চিংড়ির মালাইকারি ফ্রাইড স্কুইড আর থাকছে হচ্ছে ঝাল ক্র্যাপ আর হচ্ছে বার্বিকিউ লবস্টার
দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের টপ থ্রি কতটা সিরিয়াস আজকের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরাও বেশ সিরিয়াস সো তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যার মাত্র ত্রিশ মিনিট সময় আছে পার্টিসিপেন্টস আর মাত্র ত্রিশ মিনিট সময় আছে সো হারি হাব সব কাজ শেষ করতে হবে এই ত্রিশ মিনিটের ভেতরে लबस्टार কালামারি স্টার ফ্রাই করছি আর রূপচাঁদা ডিপ ফ্রাই করছি টেম্পুরা ফ্রাই করছি ফ্রন সব কিছু মিক্স আপ গ্রিল ফ্রাই বারবিকিউ তিন চার রকমের ভ্যারিয়েশন থাকলে বেটার আমি চেষ্টা করছি থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ खबर চ্যালেঞ্জটা তো অবশ্যই ডিফিকাল্ট কারণ এরকম এনভায়রনমেন্টে কখনোই রান্না করা হয়নি তারপরে আবার এতগুলো সিট ফুড কখনোই পরিষ্কার করিনি দেখা যাচ্ছে কেউ পরিষ্কার করে দিয়েছে রান্না করেছি তো আজকে সব মিলিয়ে রান্না করতে খুব ভালো লেগেছে এবং নিজের প্রতি কনফিডেন্সটাও বেড়েছে যে কি হ্যাঁ আমি সবগুলো পরিষ্কার করে এবং এরকম এতগুলো বাতাসের মধ্যেও রান্না করতে পারবো এটা আমার এখন ভেবে খুব ভালো লাগছে প্রচণ্ড বাতাস এখানে তো দেখা গিয়েছে যে তখন যে আমাদের যে ফ্লেমগুলো আছে ফ্লেমগুলো ফেস করতে মানে কন্ট্রোল করতে একটু ডিফিকাল্টিজ হচ্ছিলো কিন্তু সামহাও ম্যানেজ করতে পেরেছি আর হচ্ছে যেহেতু নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ নতুন কিচেন একটু বুঝে উঠতে সময় লাগে যে কোনটা কোন সাইডে আছে কোন দিকে কোন জিনিসটা রাখলে আমার জন্য ইজি হবে হ্যান্ডেল করতে তো সেদিক থেকে মানে আমি এই দুটো প্রবলেমই শুধুমাত্র ফেস করেছি আজকের টাস্কে আজকে আমাদের সি ফুড চ্যালেঞ্জ এখানে এসে রান্না করতে যে একটু ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয়েছে কারণ আমরা সি বিচের পাশে রান্না করছি এখানে বাতাস অনেক বেশি সি ফুড চ্যালেঞ্জে রান্না শেষ করবার আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় পাবেন আপনারা সো হারি আপ
Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero, and stop. Priya Dashuk, prathom baar moto, amade top three professional cooking challenges, seafood challenges ranna shesh kollo. Ebara taider food tasting er pala, tobe achke jadis the rage food test korbe, amade tourist ra. Aar top three ka cholo tourist derke convince kora, ebang taider khabar khai ei shantushto korte hobe tourist derke. Besh kothin ka chmone hotshe, dakhha ta ki hoy, sheta dekbo amra break theke fireshe. Nichi chotra ke biroti kotha jabe na amade shati thakbe. Seafood seafood challenge is the top 3 of our food tasting. We have a food tasting. We have a food tasting. We food tasting. We have a food tasting. We have a food tasting. We have a food tasting. We food presentation. We have a 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 food So, all the very best. I welcome you to our tourists. আমাদের টপ 3 প্রত্যেকের স্টলে কিন্তু ভিড় করছে টুরিস্টরা তারা খাবারের টেস্ট করছেন এবং এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই তাদের কাছে শুনতে চাই তাদের এক্সপেরিয়েন্স হ্যালো একটু জানতে চাই যে কোন কোন খাবারগুলো আজকে ট্রাই করেছেন আজকে মোটামুটি তিনটি স্টলের প্রত্যেকটা ফুড গুলো ট্রাই করা হয়েছে এভারেজে প্রত্যেকটা ফুডই আমার খুব ভালো লেগেছে রূপচাঁদাটা ভালো ছিল তারপর স্কুইডটা ভালো ছিল ওকে সবচেয়ে মজার কোনটা মনে হয়েছে রূপচাঁদাটা খুব ভালো ছিল রূপচাঁদাটা খুব ভালো ছিল ওকে थैंक यू এনজয় ইওর ফুড দর্শক এবারে কথা বলতে চাইবো আরো কিছু টুরিস্টদের সাথে হ্যালো কেমন আছেন ভালো আছি ভালো আছেন আমি ভালো আছি আপনাদেরকে দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে আর খুব মজা নিয়ে খাচ্ছেন তাই না আমাদেরও খেতে খুব ভালোই লাগছে কোন কোন স্টলে খাবার ট্রাই করেছেন তিনটা স্টলই ট্রাই করা হয়ে গিয়েছে তিনটাতেই তিন রকমের ভিন্নতা ভালো লাগছে সবার খাবারই সবচেয়ে ভালো লেগেছে কার খাবার সাবিয়াপুর প্রন ফ্রাই লবস্টারটা ভালো ছিল ফেটুসারা আপুর ক্রেপটা ভালো ছিল আর এখানে আইরিশাপুর কোকোনাট প্রন ছিল ভালো প্রন ওকে थैंक यू এনজয় ইওর ফুড কথা বলবো আরো কিছু টুরিস্টের সাথে সবচেয়ে ভালো লেগেছে কোন স্টলে খাবার আচ্ছা আসলে প্রোগ্রাম নাম তো শেরের আধুনি নামের সাথে সার্থকতা আছে বাহ প্রত্যেকটা স্টলে কিছু কিছু আইটেম আমাদের ভালো লেগেছে হুম সাদিয়াস কিচেনে আমাদের রূপচাঁদা এটা ভালো লেগেছে তারপর লবস্টার ছিল এটাও ভালো ছিল আর হচ্ছে আইরিশ কিচেনে একটা আপ ছিল আপনার কোকোনাট প্রন ছিল এটা এটাও ভালো ছিল আর ওনারটা মাত্র আনলাম এখনো শুরু করিনি দেখা যাক ঠিক আছে এনজয় ইওর ফুড थैंक यू হ্যালো হাই 
কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ পারফেক্ট দ্য ফুড ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট ফ্যান্টাস্টিক অ্যাবসলিউটলি ওকে প্রত্যেকটা স্টল কি ট্রাই করা হয়েছে জি সব ট্রাই করেছি সবগুলো ট্রাই করেছি কোন স্টলের খাবার বেশি ভালো লেগেছে সবই ফ্যান্টাস্টিক ছিল এই স্টলের কিং প্রন ফ্যান্টাস্টিক ছিল আচ্ছা ও আকে কালামারি আর বারবিকিউ ফিশ লাস্ট স্টলে लुफे तुम लगे খুবই ভালো লাগছে যে তাদের কি আমি সি ফুড রান্না করে খাওয়াচ্ছি সবার পছন্দ করছে খুবই ভালো একটা এক্সপেরিয়েন্স যেহেতু আপনার হচ্ছে খুব ইচ্ছে আছে রেস্টুরেন্ট বিজনেসে যাওয়ার তো আজকে এই যে ট্যুরিস্টদেরকে হ্যান্ডেল করা তাদেরকে আসলে কনভিন্স করা অনেকটা কি সেই ফ্লেভার আসলো হ্যাঁ টোটালি ওরকম একটা ফ্লেভার এসেছে গেস্ট এসে খাচ্ছে তারা আমাদের কমেন্ট দিচ্ছে যে কোনটা ভালো লাগছে আরও বেশি যেটা ভালো লাগছে আরও অর্ডার দিচ্ছে তো পুরো একটা রেস্টুরেন্টের মতো ফিল আসছে সো এরপরেই তো হচ্ছে জাজেসরা ট্রাই করবে তার আগে একটু জানতে চাই মানে আপনার কাছে কি মনে হয় যে কোন আইটেমটা বেশি ভালো ছিল আজকে সবাই বলেছে মোস্টলি যে আমার যে প্রন তন্দুরিটা এটা আর সিঙ্গাপুর স্টাইল যে ক্র্যাপটা করেছি এই দুটো বেশি ভালো বলেছে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ ফেট তো সারা ও মাই গড সব খাবার তো শেষ হয়ে গেছে না প্রায় শেষ কি মন ভালো অনেক হ্যাঁ হ্যাপি হ্যাপি কি মনে হচ্ছে যে আজকের যে সি ফুড চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল মানে ট্যুরিস্টদেরকে অ্যাট্রাক্ট করা তাদেরকে কনভিন্স করা ফুড দিয়ে একটা ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল সেটা খুবই ভালো ছিল ফার্স্টের দিকে যখন কুকিংটা শুরু করি তখন তো খুব নার্ভাস ছিলাম কারণ এরকম এনভায়রনমেন্টে কখনোই রান্না করা হয়নি তার মধ্যে এত বাতাস ছিল যেহেতু সি বিচে আমরা রান্না করছি তখন খুব টেনশানে ছিলাম যে কমপ্লিট করতে পারবো কি না তো এখন শেষ করে খুব ভালো লাগছে গুড জব ক্যারি অন এরপরে তো জাজেসদের কমেন্ট শোনার পালা All the best. Thank you. Irish, seafood challenge, how did you feel about your experience? Your experience was totally different. Totally different. সিফুড রান্না করা হয় কিন্তু কখনো এরকম ওপেন প্লেসে কখনো আমি রান্না করিনি তাও আবার জাজেস যে টুইস্টার ছিল আমাদের কিছু স্পেশাল টুরিস্টরা এসে খাবে তো সেটার জন্য আরও বেশি এক্সাইটেড ছিলাম তো আমার ফুড মোটামুটি সবই শেষ শুধু একটা বাকি রিফিল করতে হয়েছে তো এটার জন্য অনেক স্যাটিসফাইড লাগছে আর থ্যাংক ইউ দর্শক দেখছেন তো আমাদের টুরিস্টরা কিন্তু ভীষণ পছন্দ করেছেন আমাদের টপ থ্রির আজকের সিফুড চ্যালেঞ্জের খাবারগুলো ডেফিনেটলি তারা আসলে তাদের ট্রাইটা করেছেন সেভাবেই যাতে ট্যুরিস্টদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে কনভিন্স করতে পারে তাদের ফুড দিয়ে তারা তো সাকসেস এটা বলতেই হবে আর আমি অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে চাইব সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আপনাদেরকে কারণ আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের টপ থ্রির প্রত্যেকের স্টলে গিয়েছেন ফুডগুলো টেস্ট করেছেন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছেন এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ শেয়ার রাধুনির পক্ষ থেকে থ্যাংকস অ লট টেস্টিং শেষ হয়ে গেল সি ফুড চ্যালেঞ্জে এবারে আসল কাজ বাকি জাজেসদের ফুড টেস্টিং এবং সেই সাথে মার্কিং সেই কাজটি করব আমরা ব্রেক থেকে ফিরে এসে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকবেন আপনারা দেখছিলেন সেরা রাধুনি সেরা তিনজন পার্টিসিপেন্টস তারা কিন্তু প্রফেশনাল কুকিং চ্যালেঞ্জে আজকে সি ফুড চ্যালেঞ্জে অনেকটুকু পাস করে গিয়েছেন কারণ ট্যুরিস্টরা তাদের খাবার ভীষণ পছন্দ করেছেন আর এবারে জাজেসদের ফুড টেস্টিংয়ের পালা আর ফুড টেস্টিংয়ের জন্য সবার আগে ডেকে নিচ্ছি ঢাকার প্রতিযোগী আইরিশকে আইরিশ আপনার সি ফুডগুলো নিয়ে চলে আসুন আমি আজকে করেছি লবস্টার উইথ মুনিয়ার বাটার ড্রেসিং পম্পেট বারবিকিউ উইথ লোকাল সালাদ কালামারি ইন্ডিয়ান স্টাইল 
prawn with coconut butter sauce and mixed fruit salad and crab with a mixed sauce. Adi Shatiar, what do you think about Cox's Bazaar? It's very good. How do you think about Cox's Bazaar? रान्ना करते क्या मुल्ले गए थे? शोधी को था बोलते कौन है रुको खोला जगह रान्ना करेंगे? शाश्वत में तो अपना टीवी ते देखे थे कि विभिन्न मूवीज़ हैं जो लेकर पड़े कि बाप बीचेर पड़े लाइफ फिश गुलो धोरे ग्रिल करे और तो बाप फैमिली साथे करे तो इस जिन्स टा आज के हुए थे शुद्ध मात्रा पॉम्फ्रिट एक तो ड्राई लग चें होटा अब जो दी आर एक तो जूसी हो तो भाल लग तो आर कालमरी टा जेहतु एक तो ठंडा हुए गए चें ताई उधर क्रिस्पीनेस टा नहीं आदरवाइज खेते भालो गए चें क्रैप टा भालो लगे चें थैंक यू आमर कछ अपना कॉन्सेप्ट कुलो भालो लगे चें जी कालमरी शाथे कारी प I have a lot of food, a lot of barbecue sauce flavor, and a lot of lobster. Muni and butter. Right. Lobster is very good. And if you put butter in the pot, you can eat it. Okay. It's a lot of crab flavor. Thank you. Thank you so much. I don't want to eat the squid. Because the squid is fried in the corn flour, and it's fried in the corn flour. Yes. It's fried in the gravy. The coating is all very messy. And hence, it looks a little messy. The lobster is grilled with oil and oil. It's not a lot of oil. It's not a lot of oil. Normally, it's not a lot of oil. It's 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 a lot of oil. And it's a lot of oil. And it's a lot of oil. 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 The crab is very good. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. आजकल के जो कुना में हमारे फूड टा सर्व करें थे, तारा हमारे पास्ता प्रोडक्ट ही पसंद हो करें थे, शुद्ध मात्रा हमारे कलमारी जेटा चिलो, शेटा एक तो स्टिकी हुए गये चिलो, आर हो चुका पंप्रेट एक तो ड्राई हुए गये चिलो, बट सॉस टा दे कवर आप हुए गये चिलो, बाद बाकी जो तो गुलो चिलो, स्पेशली We have grilled pump bread, sweet and sour crab, fried calamari, lemon butter prawn, barbecue, lobster. What do you want to make? Lemon butter prawn. Calamari is a little size. It's very... रबरी उन्हें बेशी फ्राई हुए जब रबरी हुए गए थे आर फिश जेटा स्मोकी जेटा स्मोकी नेस्ट अब हालो बट आर एक तो कॉम फ्राई होले वाने कॉम कुक्ड होले एक तो एक तो सॉफ्ट नेस्ट था तो क्रैब इज वेरी गुड लॉस्टर इज आल्सो गुड प्रॉन्टर सॉस टा हालो प्रोबेबली प्रॉन्टर सॉस टा आर एक तो मिही होले हा� तुम्हारे सॉस टक खूब भालू चिलो विशेष कोरे ए ही सॉस टक तो किस सॉस कोरे चो बारबेक्यू सॉस बारबेक्यू सॉस टक रियली खूब ही भालू चिलो आर काले मरी टा हमारे अतो टा भाल लगे नहीं फ्रॉन्ट टा ड्राई चिलो थैंक यू मैम आर क्रैब बाकी शॉप मिलिए भालू चिलो थैंक यू बोलें तो मैं की � आपने को हाँसते बोले, आपने हाँसी शून्य दूर। थैंक यू मैम। तो हाँसी मुख्य आज के आमियो बोलते चाहिए, आपना जोखों नम्र विजिट कोला, आपना कुकिंग स्टेशन, तो खुनी मुने होते चिलो जब आपने एक तो उन्नो ट्रैके जात चिलन, तार पर मुने होलो जब आपना केक तू गाइड कराऊँ चिल, जे ना शॉप बोलो फ्राई आइटे� अपने ताई ये ने चिन प्लेटे, शुद्ध एक तर जगह अमर कछे प्रॉब्लम लगे थे, शॉप कुलो फूडी खूब टेस्टी, प्रॉनेर सॉस टा अनेक मज़ार, प्रॉनेर भेतोट्टा एक तो बेशी लाइम हुए गए थे अपन, जेतो लाइम बटर प्रॉन अपना, 
সসটার মধ্যে লাইম যতটুকু আছে কিন্তু প্রনের ভেতরে বেশি লেবুর রসটা চলে গেছে ওভারঅল তাও ভালো আপনি ভ্যারিয়েশন এনেছেন এতগুলো ফুড ট্রাই করেছেন আবার ট্যুরিস্টদেরকে খাইয়েছেন অল দ্য ভেরি বেস্ট থ্যাংক ইউ জাদিসরা আজকে আমার প্রত্যেকটা ফুড খুব টেস্টি বলেছে মজা ছিল শুধুমাত্র যেটা ফ্রাইড কালামারি ছিল ওটা আমি খুব চিকন চিকন করে কাটার কারণে ওটা ফ্রাই হয়ে একটু রাবারি হয়ে গেছে আর প্রনটা অনেক মজা ছিল আর একটু কম কুক করলে হয়তো বারো টেস্টি হতো তাছাড়া ওভারঅল তাদের কাছে সব খাবারই আমার ভালো লেগেছে এবারে সি ফুড চ্যালেঞ্জে আমাদের আজকের দিনের শেষ প্রতিযোগী টপ থ্রির ঢাকার প্রতিযোগী সাদিয়ার সাদিয়া চলে আসুন আপনার সি ফুডগুলো নিয়ে আজকে আমি বানিয়েছি ফ্রাইড কালামারি থাই স্টার পমফেট উইথ টারমারিন সস গ্রিল লবস্টার উইথ টমেটো সালসা সিঙ্গাপুর ব্ল্যাক পেপার ক্র্যাপ তান্দুরি প্রনস উইথ মিন্ট ইয়োগার ড্রেসিং সাদিয়া কেমন আছো ম্যাম ভালো আছে কেমন লাগছে আজকে এই কক্সবাজারে রান্না করা তারপর তোমাদের গেস্টদেরকে খাওয়ালে তাদের কমেন্টসগুলো কেমন লাগলো খুবই ভালো লাগছে আসলে এরকম সি বিচের পাশে এভাবে রান্না করার একটা টোটালি একটা ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর ট্যুরিস্টদের খাইয়ে অনেক ভালো লেগেছে তারা অনেক পছন্দ করেছে আমার খাবার সেটা সব মিলিয়ে খুবই ভালো লেগেছে পমফ্রেটটার মধ্যে একদমই সল্ট ঢুকে নেই আর টেস্টলেস মানে অতটা খেতে ভাল লাগছে না বাকিগুলো অনেক ভালো হয়েছে আর বিশেষ করে আমার কাছে কিউএ দিয়ে যে তুমি আলাদা করে একটা সালসা করেছো এই জিনিসটা আমার সত্যি ভীষণ ভালো লেগেছে এটা অনেক হেলদি একটা ফ্রুটস এই ফ্রুটসটা যে সালাদ করে আমরা খেতে পারি দেয়া ছিল তো এটা ভালো লেগেছে সসগুলো ভালো ছিল প্রনটাও ভালো ছিল গন্ডগোল করে দিয়েছে কম প্রেজেন্টেশনে খুবই ভালো থ্যাংক ইউ ম্যাম ছোট্ট সুন্দর দেখতে ভালো লাগে চোখের শান্তি ফুডের যেটা প্রথম পার্ট থাকে সেটা হলো প্রেজেন্টেশন তারপর আমরা খাবো টেস্ট করব সেটা আলাদা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ খুব ভালো ছিল গুড এফার্ট ছিল সাদিয়া আপনার প্রত্যেকটা ফুডের প্রেজেন্টেশন আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ ম্যাম আর যেটা আপনার বার্বিকিউ করেছেন যেগুলো সেগুলোর স্মোকি ফ্লেভারটা স্ট্রংলি আমি পাচ্ছি প্লাস সসগুলো খুবই মজার হয়েছে থ্যাংক ইউ আর আপনি যেটা সালসা করেছেন এবং কিউই দিয়ে যেটা সালাদ করেছেন খুবই মজার মানে এই ফুডের সাথে যে একটা দরকার ফ্রুট সালাদে সেটা পুরোপুরি গেছে আর বাকি হচ্ছে বাকি তো বললেন রীতা ম্যাম রুটা দাম আছে একটু ফ্ল্যাট হয়ে গেছে মানে সল্টও নেই ওখানে কোনো স্পাইসও নেই বাট আপনি সাথে যেহেতু অনেকগুলো সস রেখেছেন সেটা দিয়ে খেলে তখন কভার হয়ে যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ আই ডিড নট লাইক লবস্টারের কালো জায়গাটা যখন কালো হয়ে গেছে প্রবাবলি আপনাকে ওটা বার করে সার্ভ করতে হতো অনেক সময় এরকম পুরনো লবস্টারে হয় আবার গ্রিল করার সময় ওই কালো ধোঁয়াতে হয়ে যায় ওখানটা যদি স্কোপ আউট করে ওখানে একটু স্যালাড দিয়ে দিতেন সো মাথাটাও থাকতো আবার দেখতেও এই জায়গাটার জন্য একটা ইনিভিশন আসতো না যে ও এটা কেন খাবো না খাবো কি খাবো না ওয়ান পয়েন্ট সেকেন্ড ইজ ক্র্যাপের ক্লগুলোকে উই নিড টু প্ল্যাটিন আপ অর ব্রেক আদারওয়াইজ এটা খাওয়া যাবে না এই জায়গাটা সবারই প্রবলেম বাট আই থট টু শেয়ার ইট উইথ ইউ বিকজ রেস্ট অল আই লাইক অনলি দ্য ফিশ দে বোথ সেট ই সল্ট নে অ্যান্ড ওভারঅল এ ভেরি গুড ট্রাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ যা সবাই অনেক ভালো কমেন্ট করেছেন তাদের সবার আমার প্রেজেন্টেশন অনেক ভালো লেগেছে তারপরে আমি যেটা সালসা করেছি সেটা অনেক ভালো ছিল এক একটা একটু প্রবলেম বলেছে সেটা হচ্ছে আমি যে পমফ্রেট ফ্রাইটা করেছিলাম ওখানে লবণটা কম হয়েছে তাছাড়া ওভারঅল সব কিছু অনেক ভালো লেগেছে সবারই দর্শক সি ফুড চ্যালেঞ্জে জাজেসদের ফুড টেস্টিং এবং মার্কিং শেষ হয়ে গেল আজকে কোনো রেজাল্ট ঘোষণা হবে না সেটা আমরা জানি তারপরও জাজেস প্রত্যেকের কাছে জানতে চাই আমাদের টপ থ্রি আজকে কেমন পারফরমেন্স দিলেন 
টপ থ্রিতে এসে তাদের যে পারফরমেন্স দেওয়ার কথা ছিল আমি সেটাই পেয়েছি এক একজনের এক এক রকম ভ্যারিয়েশন ছিল আইটেম মানে মাছ সবই একই ছিল কিন্তু তাদের ফুড যখন আমি টেস্ট করি তাদের নিজস্ব যে রান্নার একটা সিগনেচার আছে তারা সেটা দেখিয়েছে প্রমাণ করেছে কেমন ছিল তাদের পারফরমেন্স আজকের যে পারফরমেন্স তারা দিয়েছেন সেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে ইনফ্যাক্ট এরকম একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রান্না করা এবং রান্নাটাকে সাকসেসফুলি শেষ করে প্রেজেন্ট করা দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য টাস্ক টুডে অ্যান্ড ওয়াজ অ্যানাদার টাস্ক ওয়াজ যে ফুডটা কীভাবে রান্না করেছে দুটোর মধ্যেই আমার মনে হয় একটা ভালো লার্নিং এবং তারা সেই লার্নিংটা নিয়ে ভালোভাবে কাজটা করতে পেরেছে আমি বলবো যে সত্যি কথা যে এই ধরনের একটা পরিবেশে এসে রান্না করাটা এটা ইজি ছিল না আজকে প্রত্যেকের খাবারের মধ্যে তাদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আমি দেখতে পেয়েছি আমার খুব ভালো লেগেছে সবাই তার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে তারা দেয়ার টপ থ্রি এটা তারা আজকে প্রমাণ করে দিয়েছে ট্যুরিস্টদেরও ভীষণ ভালো লেগেছিল আমাদের টপ থ্রির আজকের সি ফুডগুলো আপনাদেরও তাই তবে আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তিনজনের মধ্য থেকে কে একটু এগিয়ে গেল বা কে একটু পিছিয়ে পড়লো সেটা যদি একটু বলতেন তিনজনের মধ্যে থেকে আমি একটু বেশি খেয়েছি এটা আমি বলতে পারি এর চেয়ে বেশি কিছু আর বলা যাবে আচ্ছা কারটা বেশি খেয়েছেন সবারটাই সমানভাবে আমি খেয়েছি ওকে রাইমা সুলতান রিতা আমার তিনজনের ফুড এক মানে খুবই ভালো লেগেছে আমি বলতে পারবো না উনিশ বিশ আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে সব শেফ অলওয়েজ স্ট্রেট অ্যান্সার করেন আমি স্ট্রেট অ্যান্সার চাচ্ছি যে তিনজনের মধ্যে থেকে কি একটু এগিয়ে গেল গ্র্যান্ড ফিনালের দিনকে বলবো ওকে গ্র্যান্ড ফিনালে পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলাম থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ জাজেস এবং টপ থ্রি কংগ্রেচুলেশনস প্রথমে ট্যুরিস্ট তারপরে কিন্তু জাজেসরা ভীষণ ভীষণ পছন্দ করেছে আপনাদের আজকের সি ফুড চ্যালেঞ্জের সবগুলো রেসিপি সো অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর গ্র্যান্ড ফিনালে অ্যাকচুয়ালি কারণ কে এগিয়ে যাচ্ছে বা পিছিয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা জানতে পারব শুধুমাত্র গ্র্যান্ড ফিনালেতে আবারও দেখা হবে ডেফিনেটলি দর্শক আজকের মতো বিদায় নিতে চাই আপনারা দেখলেন যে প্রফেশনাল কুকিং টেস্টের প্রথম চ্যালেঞ্জ সি ফুড চ্যালেঞ্জ কিন্তু শেষ হয়ে গেল এবং আমাদের টপ থ্রি তাদের সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করেছেন আজকের চ্যালেঞ্জে লড়াই তো করতেই হবে কারণ রান্নার জগতে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা হবার সুযোগ বলে কথা হ্যাঁ দর্শক আর মাত্র কয়েকটি এপিসোড তারপরে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব রান্নার জগতে সেই মহা তারকা সেরা রাধুনিকে সেই অপেক্ষায় আপনারা যেমনটি রয়েছেন ঠিক তেমনি আমরাও রয়েছি অপেক্ষায় থাকুন এবং নেক্সট এপিসোড দেখুন আমি শ্রাবণ তৌহিদা আজকের মতো বিদায় নিতে চাই এবং মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট সেরা রাধুনি ডট কমে চলছে এপিসোড ভিত্তিক কুইজ কম্পিটিশান এপিসোড দেখুন এবং কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিন আকর্ষণীয় সব পুরস্কার আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি